Я не пам'ятаю, хтось із новітніх гуру сказав, що війни 21-го століття будуть точитися за ідентичність. Війни за ідентичність – це те, власне, з чим ми стикаємося. І я багато чув на Донбасі, коли спілкувався з, в тому числі, місцевими, але місцевими нашими, проукраїнськими, що якби українізація, в широкому сенсі українізація, на Донбасі почалась би там, на 20 років раніше, ніж вона умовно почалася, хоча це теж досить сміливо сказати, що вона почалася, то ніякої війни би не було. Тому що ідентичність багатьох українців, вона мінлива, вона значною мірою випадкова, і вона, безумовно, архаїчна. Засунути цей процес з місця можна лише за допомогою культури в найширшому сенсі. Починаючи від мистецьких практик і закінчуючи там, масивом, може, навіть не артикульованих, якихось сенсів, те, що називається в розумних книжках дискурсом, от, хоча це теж вже ніби заборонене слово. І е, так виходить, що спочатку е, е, заповнюється е, е, верхній поверх, е, ота от вузенька територія експериментальної культури, експериментальних креативних практик, а потім вже воно спускається до якихось масових продуктів, які відштовхуються, якщо, вони не відшто, якщо нема цього верхнього поверху, то вони відштовхуються і перебувають в діалозі з чужими сенсами, з чужим дискурсом, чужими практиками. Ну, от, там, скажімо, нинішня масова культура, російськомовний, там, не кажу вже шансон, реп. От російськомовний реп – це якраз той самий випадок, коли е, верхній поверх не до кінця заповнений, або, можливо, він заповнений, але в такому дещо герметичному, аутичному режимі, е, воно недостатньо виходить назовні цього е, там, маленького казанка, в якому все це кипить. Е, хоча воно нібито і кипить. Е, і тому, власне, питання, чи потрібно це і кому це потрібно, якщо ти ну, пристаєш на таке бачення проблеми, е, питання відпадає саме собою. Да? Ти хочеш е, е, жити не під мінами, да? давай, там, крутись, там, розвивай, впливай, або принаймні сприяй. Знаєте, тут особливих таємниць, мені здається, немає. Має значення, мають значення дві речі. Кількість, кількість задіяних людей і кількість грошей. Ну і третє, поза сумнівом, набір тих цінностей, якими оперує та чи інша культура. От скажімо, ми спостерігаємо відносно з близька, що діється в сучасній Росії. В сучасній Росії, особливо принаймні там в кількох, в двох-трьох, напевно, великих містах, не більше. Але тим не менше. Там є кадри, не всі виїхали. Там є 
талановиті люди, там є е, освічені люди, і е, там є традиція, яка напрацьовувалася в рамках метрополії там багато століть. Е, там є шалені гроші. Е, це функція, звісно, від нафтогазової ренти, але тим не менше вони якимось, якимись струмочками розходяться і от на такі от дрібнички. І діставалося до недавно, принаймні, я не знаю, як зараз, до недавно діставалося всім. І я пам'ятаю атмосферу, коли ще не було повністю, ну принаймні у мене не було усвідомлення, що тільки рів з крокодилами років десь 20 приблизно тому. Причому я тоді ще, ну, принаймні, серед моїх знайомих виглядав таким радикалом. Тобто були люди, байдуже там російськомовні, україномовні, але безумовно україноцентричні, які вважали, що Ну, як же ж так, як же ж ми будемо відокремлюватися, це ж ресурс, це ж там, можливість для обміну. Я в цьому сенсі був значно категоричніший, але все одно там певні явища мене там цікавили. І тоді все ж таки можна було констатувати якоюсь мірою розквіт. Кіно, театр. Література меншою мірою, але, але ну, в принципі, так само там ну, були імена, за якими хотілося стежити. Не всі ще померли з тих е, е, патріархів, е, яких відкрив, е, ну, відкрив кінець СРСР, коли стало можна. Е, і, е, Потім минуло 20 років, і ми бачимо, що гроші є, людей трішечки менше, але все одно ну, вони ж нікуди не, там, крім тих, хто поїхали і померли, вони ж нікуди не розчинилися. А видавати ну, більш-менш гідний продукт нема з чого, бо цінності, Ті, якими оперує культура, вони вже для цього соціуму не актуальні, на них спиратися неможливо, і все, було то. Ну, тепер, навіть якщо в ряди, годи, щось там у них, ну, це вже е, предмет інтересу такого ентомологічного. Можна, можна дивитися, а можна, але не обов'язково. Ти ну, нічого не втратиш у своїй ну, у баченні е, там, картини світу. Все. Е, у нас в цьому сенсі, хай там як, але цінності є, е, людей значно менше, грошей просто обмаль. І для того, щоб Ну, вся ця, в тому числі комунікація різних поверхів відбулася, потрібні впливання і готовність, готовність решти суспільства, як мінімум, толерувати це, як мінімум, не питати, от що, що це ви на цю дурню, на якій розуміється 10 людей, що це ви викидаєте, там, якісь гроші на якісь, якась там пенсіонерка може там, рік сплачувати е, за тепло і газ. Ну, це нормальний, нормальний аргумент ну, людей невтаємничених, е, коли вони бачать, що якісь там нероби, фріки, е, 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 які ще й претендують на особливу роль у суспільстві, хочуть якихось великих грошей. А вони великі, тому що культура так чи так річ витратна. От, 
Е, і тоді е, весь час доводиться, е, інколи тебе чують, інколи не чують, весь час доводиться е, вдаватися до того аргументу, що якби там Донбас, ну і Україна в цілому, але Донбас е, головним чином, якби він українізувався 20 років, то міни і снаряди би не падали. Ну, воно інколи працює, це просто е, поведінка, яка ще ну, не стала магістральною. Е, тому що для того, щоб е, людина з е, грошима або якимось іншим ресурсом вкладалася в, в, в ці активності, е, Потрібна довіра, потрібна віра в те, що завтра, післязавтра і після-післязавтра головні реперні точки, там вся сітка координат не зміниться. Що воно діє, можливо, інстинктивно. Коли ти знаєш, що і через 50 років е, цей газон стрихтимуть так само ретельно, як його стрижуть оце зараз е, ці е, робітники, я не знаю, вони наймані чи, чи це, але вони цим займаються ну, і з, з газону косаркою е, їдуть і усміхаються. І я розумію, що це от якраз ну, про образ тієї країни, про яку я мріяв. І частково я її вже бачу, ось воно проростає, як ця трава. Перепрошую, я, я, я кажу весь час якісь банальності, але е, вони важливі банальності. Да? Що більше людей... Е, ну, е, Хай погоджуватимуться, що, що це банальність, але їх поділятимуть, то краще. І в цьому сенсі, якщо ти, напевно, знаєш, що там, завтра не пройде якийсь черговий Яник і не забере, зокрема, твій бізнес, не змінить радикально курс країни не змінить систему оподаткування на <кій> сточністю до 180 градусів і таке інше. В такому разі о, ті от надлишки, які я зазвичай готовий витратити на о, те, щоб ну, почуватися, о, поважати себе, почуватися просунутою людиною. Це все марнославство, але марнославство ну, якогось такого хорошого гатунку. А, я його буду спрямовувати на те, щоб ну, навколо мене в газон був у нормальному стані. А, зараз я знаю буквально декількох людей, які займаються цим а, відкрито, і як е, частиною свого способу життя, а не випадково, не в порядку ексцесу. Е, оце, е, наприклад, е, починається днями е, фестиваль е, «Букет Київстич» на території Софії Київської, національного заповідника, який проводить український бізнесмен Євген Уткін зі своєю дружиною. Людина, яка працює на передньому краї IT, вона може собі дозволити утримувати таку історію, і ефект від неї, в принципі, мультиплікується від, від року в рік.
тому що дедалі більше людей вже сприймаються як частину ландшафту і як певний орієнтир для своїх подальших запитів до культурних практик. Ну, тобто це дуже-дуже збагачує оцей от, е, е, шар ґрунту, з якого воно все росте. Е, інші е, можуть просто е, давати гроші або якісь е, ресурси від свого бізнесу, е, просто тому, що вони там, не можуть відмовити там, приємним людям. Це ще не зовсім те.